বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে আমরা অনার্স থার্ড ইয়ারের ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি এই সাবজেক্টের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে স্পেসে বক্ররেখা এর আগে আমরা করে আসি এবং নতুন অধ্যায় আমরা শুরু করব সেটা হচ্ছে বক্রতল অর্থাৎ সারফেস বক্রতল তো এই বক্রতল সম্পর্কে আমরা প্রথম আজকে লেকচার হবে তো বক্রতল কি সেটা আমরা আগে ধারণা নিয়ে নেই যে বক্রতল হলো স্পেসে কোনো বিন্দুর সঞ্চারপথ যার অবস্থান ভেক্টর দুইটি স্বাধীন পরামিতির ফাংশন আচ্ছা এখানে হয়তো আমরা বাংলায় আমরা কিছুই বুঝলাম না যদি আমরা ম্যাথমেটিক্যালিভাবে ধরি দেখি যদি আমরা ম্যাথমেটিক্যালিভাবে যে ধরি বিন্দুটি কোনো বিন্দুর কথা বলছিল তো বিন্দুটি ধরি আমরা আর এবং স্বাধীন পরামিতি দুইটি ইউ আর ভি তাহলে বক্রতলের সমীকরণটা হবে ওকে ধরি বিন্দুটি আর এবং স্বাধীন পরামিতি দুইটি ইউ ও ভি যেহেতু স্বাধীন ভেক্টর দুইটি স্বাধীন পরামিতির কথা বলছিল তো স্বাধীন পরামিতি দুইটি ইউ আর ভি ধরলাম তাহলে বক্রতলের সমীকরণ হবে আমাদের আর ইকুয়ালস টু অবশ্যই এখানে ভেক্টর চিহ্ন হবে আর ইকুয়ালস টু আর ভেক্টর যেহেতু স্বাধীন পরামিতি তার মানে ইউ কমা ভি ওকে এই সমীকরণকে বক্রতলের ভেক্টর আকারের সমীকরণ বলা হয় তো এই সমীকরণকে বক্রতলের ভেক্টর আকারের সমীকরণও বলা হয় ওকে তো আমরা তাহলে বক্রতল বলতে আমরা কি বুঝলাম যে একটা বিন্দু এবং দুইটা যে স্বাধীন পরামিতি ইউ আর ভি হয়ে থাকে আর একটা বিন্দু আমরা আর যদি ধরে নিই তাহলে বক্রতলের সমীকরণটা কি হবে আর ভেক্টর ইকুয়ালস টু আর ভেক্টর অফ ইউ কমা ভি আর এই সমীকরণকে বক্রতলের ভেক্টর আকারের সমীকরণও বলা হয়ে থাকে তো বক্রতলের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা আসি তো বক্রতলের পরামিতিক সমীকরণকে আমরা কীভাবে প্রকাশ করে থাকি যদি বিন্দুর এই আর বিন্দুটার কার্তেশি স্থানাঙ্ক যদি আমাদের এক্স কমা ওয়াই কমা জেড হয় কার্তেশি স্থানাঙ্ক হয় তবে বক্রতলের সমীকরণকে আমরা এভাবে লিখব যে আর ভেক্টর ইকুয়ালস টু আর ভেক্টর অফ ইউ কমা ভি এটা হচ্ছে আমাদের বক্রতলের সমীকরণ এই বক্রতলের সমীকরণকে নিম্নরূপে লেখা যাবে অর্থাৎ এটার আমাদের বক্রতলের সমীকরণ আকারটা হবে এক্স ইকুয়ালস টু যেহেতু এক্স ওয়াই জেড আছে তার মানে অবশ্যই এক্স ইকুয়ালস টু এক্স ভেক্টর আচ্ছা সরি এখানে ভেক্টর আমাদের দেওয়ার দরকার নেই এক্স ইকুয়ালস টু এক্স কমা এক্স অফ ইউ কমা ভি একইভাবে ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়াই অফ ইউ কমা ভি এবং একইভাবে আমরা জেডের মানটাও বের করবো জেড ইকুয়ালস টু জেড অফ ইউ কমা ভি এটা হবে আমাদের বক্রতলের পরামিতিক সমীকরণ এটা হচ্ছে অর্থাৎ এটা যদি বক্রতলের সমীকরণ হয়ে থাকে তাহলে বক্রতলের পরামিতিক সমীকরণ হবে এক্স এর মান এক্স অফ ইউ কমা ভি ওয়াইয়ের সময় ওয়াই অফ ইউ কমা ভি জেডের সময় জেড অফ ইউ কমা ভি ওকে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এই বক্রতল সম্পর্কে তো চলুন এখন আমরা একটা ম্যাথ সলিউশন করার চেষ্টা করব তো প্রশ্নটা হচ্ছে অধ্যায় তিন বক্রতল অর্থাৎ বক্রতল আজকে আমার প্রথম লেকচার এই জন্য আমার সাজেশনের প্রথম অঙ্ক থেকেই শুরু করব আমি বক্রতল অধ্যায় তিন এক নম্বর অঙ্ক এটা হচ্ছে জেড ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই বক্রতলের ওয়ান কমা জি ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান কমা টু বিন্দুতে স্পর্শক তল ও অবিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করো স্পর্শক তল আর অবিলম্ব অবিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে যেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ওই দিনে দুই হাজার পনেরো এবং দুই হাজার তেরো সালে চলে আসছে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাথ তো চলুন এটাকে আমরা সলিউশন করার চেষ্টা করি ওকে আমরা সলিউশনের প্রথমেই প্রদত্ত বক্রতলটা আমরা লিখে নিলাম সেটাকে আমরা এফ অফ এক্স ও এক্স ওয়াই জেড দ্বারা আমরা আইডেন্টিফাই করলাম যেটা সমীকরণটা ছিল আমাদের জেড ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ছিল আমরা ওই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারটাকেও আমি সমীকরণের বাম পাশে নিয়ে এসেছি তার মানে ওই সমীকরণের ডান পাশে হয়ে যাবে জিরো তো এটা আমরা লিখে নিলাম তো এখন আমাদের স্পর্শক তলের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে আর অবিলম্বে সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমে আমাদের স্পর্শক তলের সমীকরণটা কি সেটা আমরা একটু সূত্রটা জানার চেষ্টা করি তো স্পর্শক তলের সমীকরণটা যদি আমাদের এরকম হয় এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান বিন্দুতে স্পর্শক তলের সমীকরণ হবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু ডেল অফ ডেল এফ ওয়াই ডেল এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ডেল এফ ওয়াই ডেল ওয়াই প্লাস জেড মাইনাস জেড ওয়ান ইন্টু ডেল ডেল এফ ওয়াই ডেল জেড ইকুয়ালস টু জিরো এটা হচ্ছে আমাদের স্পর্শক তলের সমীকরণ অর্থাৎ এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান যে বন্ধু বিন্দুটা দেওয়া থাকবে এক্স মাইনাস সেটা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান যে বিন্দুটা দেওয়া থাকবে সেটা তার সাথে ডেল এফ ডেল এক্স অর্থাৎ এক্স ওয়ান এক্সের সাথে ডেল এফ ডেল এক্স আর এই ওয়াইয়ের সাথে ডেল এফ ডেল ওয়াই অর্থাৎ ওয়াইয়ের সাপেক্ষে আমাদের অন্তরীকরণ বোঝাবে আর একটা হচ্ছে যখন জেডের কাজ করবো তখন আংশিক অন্তরীকরণ করণ হবে জেডের সাপেক্ষে ওকে এখন আমরা অবিলম্বের সমীকরণটা দেখি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান বিন্দুতে অবিলম্বের সমীকরণটা কী হবে অবিলম্বের ক্ষেত্রে এই যে ডেল এফ বাই ডেল এক্স ডেল এক্সটা এটার সাথে গুণবস্থা ছিল এই অবিলম্বের ক্ষেত্রে এইগুলো হয়ে যাবে নিচে ভাগ অবস্থায় তার মানে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই ড
এটা হচ্ছে আমাদের অবিলম্বে সমীকরণ তো চলুন আমরা এখন ম্যাটটা এখন আমার পক্ষে আমাদের পক্ষে বোঝার সুবিধা হবে ওকে তাহলে প্রথম টার্গেট হচ্ছে আমাদের ডেল এফ বাই ডেল এক্স অর্থাৎ এক্স এর সাপেক্ষে এই ফাংশনটাকে আমাদের অন্তর্গ্রহণ করতে হবে তারপর ওয়াই এর সাপেক্ষে এটাকে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে এরপর জেড এর সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে ওকে তো চলুন প্রথমে আমরা এক্স এর সাপেক্ষে দেখি ডেল এফ বাই ডেল এক্স ইকুয়ালস টু অর্থাৎ এক্সের সাপেক্ষে যদি আমরা অন্তর্গ্রহণ করি তাহলে জেড আর ওয়াই হচ্ছে আমাদের এখানকার ধ্রুবক তার মানে ওই দুটো অন্তর্গ্রহণ জিরো এক্স এস কে আর অন্তর্গ্রহণ হবে মাইনাস যেহেতু আছে মাইনাস টু এক্স ওকে একইভাবে ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস টু ওয়াই একইভাবে ডেল এফ বাই ডেল জেডটা হয়ে যাবে আমাদের এই জেডকে অন্তর্গ্রহণ করলে হবে শুধু ওয়ান ওকে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এরপরে যে বিন্দুতে বের করতে বলছে সেই বিন্দুতে আমরা লিখব অতএব ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান কমা টু এই বিন্দুতে আমাকে বের করতে বলছিল তো এই বিন্দুতে আমরা এই ডেল এফ বাই ডেল এক্স ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই ডেল এফ বাই ডেল জেড এর মানগুলো আমরা বের করে নিব এত বিন্দুতে তাহলে ডেল এফ বাই ডেল এক্স ইকোয়াস টু আমাদের কত হবে মাইনাস টু ইন্টু এক্স এর মান হচ্ছে এখানে ওয়ান তার মানে টু ইন্টু ওয়ান ইকোয়াস টু মাইনাস টু একইভাবে ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই আমাদের কি হবে ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই তার মানে মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই ওয়াই এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস ওয়ান লিখলাম এখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু ওকে একইভাবে ডেল এফ বাই ডেল জেড ইকোয়াস টু আমাদের কী হবে ডেল এফ বাই ডেল জেডের মান যেহেতু ওয়ান ওয়ানের সাথে এখানে টু তো জেড বলতে যেহেতু কিছু নেই তার মানে এখানে আসতেছে না কিছু তার মানে ওই ওয়ানটাই থাকতেছে অপরিবর্তিত ওকে আশা করি আমরা এখন এত এতটুকু আমরা বুঝতে পারছি এখন আমরা লিখবো এই এত বিন্দুতে স্পর্শক তলের স্পর্শক তলের সমীকরণ কেননা আমাদের যে মানগুলো দরকার স্পর্শক তলের সমীকরণের ক্ষেত্রে সেগুলো আমরা বের করেই ফেলছি তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু বিন্দুতে স্পর্শক তলের সমীকরণটা কী হবে তাহলে x মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান ইন্টু ডেল এফ ওয়াই ডেল এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস সূত্রের মাইনাস আর এখানকার ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান ইন্টু ডেল এফ ওয়াই ডেল ওয়াই ওকে প্লাস জেড মাইনাস জেড ওয়ান জেড ওয়ানের মান হচ্ছে টু ইন্টু ডেল এফ ওয়াই ডেল জেড ইকুয়াল টু পাশে একটা জিরো এটা হচ্ছে আমাদের স্পর্শ তলের সমীকরণ তো এখন আমরা এটা এখানে একটু আমরা ক্যালকুলেশন করে দিব এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডেল এফ বাই ডেল এক্স এর মান আমাদের ছিল টু প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইন্টু ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই এর মান ছিল আমাদের আচ্ছা এখানে আমাদের মাইনাস মান ছিল মনে হয় একটু আমরা দেখে নেই হ্যাঁ ডেল এফ বাই ডেল এক্স এর মান মাইনাস টু ছিল তো মাইনাস টু থাকবে ওয়াই প্লাস ওয়ান ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই ওয়াই এর মান ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই এর মান ছিল আমাদের প্লাস টু প্লাস জেড মাইনাস টু ডেল এফ বাই ডেল জেড এর মান ছিল আমাদের সিঙ্গেল ওয়ান ইকুয়াস টু পাশে জিরো ওকে এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করে দেবো মাইনাস টু দ্বারা এক্স কে অন করলে মাইনাস টু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাস আর টু আর ওয়ান গুণ করলে টু ওকে এখানে টু এক্স আছে মাইনাস টু এক্স প্লাস এখানে টু দ্বারা গুণ করলে টু ওয়াই প্লাস টু প্লাস এখানে ওয়ান দ্বারা এটাকে গুণ করলে জেড মাইনাস টু আসতেছে ইকুয়াস টু জিরো ওকে তাহলে এখানে মাইনাস টু এক্স প্লাস টু ওয়াই এক্স ওয়াই জেডগুলো আগে লিখি প্লাস জেড মাইনাস টু আর প্লাস টু কাটা তাহলে এখানে থাকতেছে আর একটা প্লাস টু ইকোয়াস টু জিরো যেহেতু প্রথমে আমাদের মাইনাস মান আসছে তো আমরা সমীকরণটাকে মাইনাস দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে এটা প্লাস টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই হয়ে যাবে মাইনাস জেড হয়ে যাবে মাইনাস টু ইকোয়াস টু জিরো ইহাই নির্ণয় সমীকরণ ওকে তো ইহাই হচ্ছে নির্ণয় স্পর্শক তলের সমীকরণ তো এখন আমরা দেখব অবিলম্বের সমীকরণ তাহলে আমরা আবার লিখব যে আবার ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান কমা টু বিন্দুতে অবিলম্বের সমীকরণ সেই সূত্রটা আমরা আগে লিখে নেব এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান বাই নিচে হচ্ছে ডেল এফ বাই ডেল এক্স ইকুয়ালস টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান তো সূত্রের মাইনাস আর এখানকে ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান বাই নিচে হচ্ছে ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই ওকে ইকুয়ালস টু জেড মাইনাস জেড ওয়ান জেড ওয়ানের মান হচ্ছে টু বাই নিচে হচ্ছে আমাদের ডেল এফ বাই ডেল জেড ওকে এদিকে তো নাই আর কিচ্ছু তাহলে এখানে আমরা মানগুলো বসাই দেবো একটু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আসে উপরে নিচে ডেল এফ বাই ডেল এক্সের মান হচ্ছে আমাদের মাইনাস টু ইকুয়াল টু এখানে ওয়াই প্লাস ওয়ান ডেল এফ বাই ডেল ওয়াইয়ের মান হচ্ছে প্লাস টু ইকুয়াল টু জেড মাইনাস টু বাই ডেল এফ বাই ডেল ডেল জেডের মান হচ্ছে ওয়ান ওকে এই সমীকরণটা যেহেতু প্রথমে মাইনাস মান আছে তো আমরা উভয় সম্পূর্ণটাকে মাইনাস দ্বারা গুণ করে আমরা প্রথমটাকে প্লাসে কনভার্ট করে
ইহার নির্ণয় অবিলম্বের সমীকরণ তো আশা করি আমরা স্পর্শক তলের সমীকরণ আর অবিলম্ব অবিলম্বের সমীকরণ আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি এই রিলেটেড যে কোনো ম্যাথ আসলে আমরা সলিউশন করতে পারবো সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে